。昨天我们一家三口去县城摆摊卖面条，运气一点都不好，钱都还没有开始挣，我们的三轮车就坏了，去修的时候被坑了。他刚开始跟我说是五百块就可以帮我弄好，结果把我的发动机拆下来，后面他要八九百块钱。呃，今天我带大家去看一下修这些配件，有懂行的朋友可以帮我研究一下是否被坑呢？就换了这么一个，刚才老爸来看，他说这个都还是好的，然后就有发动机里面的一根杆子坏了，就花了将近九百块。他刚才还在这里说。这一次被坑了，这个他说还是好的，他说就是这个坏了而已，这个坏掉嘛，这个齿轮打掉了，这些这些全部加起来，将近九百多块，因为昨天太晚了，没办法，他就趁火打劫坑我们两个的钱嘛，我觉得心里一点都不舒服，非常的不开心。那是你不懂，如果你懂一点的话就好。这一个多星期的努力白干了。其实这个我看呢，好像还是真的是好的一样。它也应该就是这个坏吧。等一下我去问一下他，叫他帮我把这个装回来。因为老爸说这个发动机全部啊一套就值个八到九百块钱，他还在这里有点小生气生气的样子。<笑><笑>因为我们年轻人不怎么懂，而且昨天太黑了。老爸们会看。嗯，不换的话又没办法，换了，感觉吃亏吃大了。老爸，你看这个坏不坏啊？不得做，都不得换，是不？两百多块钱，这个这坨就是两百多块钱，但是别人都不得换。那昨天他跟我说坏掉了，啊、呃，这一个要换，然后那个全部都要换。然后手术费他要两百，这样子。昨天老爸又没有在那里。因为他手机没电了，又又晚上了，打电话打不通，我又着急了。车上还有面条啊这些，我是不能把车子放在那里嘛。刚开始说的时候，一全部总价就是五百块，然后换好的时候他跟我说要八百九十多块，我就不知道怎么办，我就把钱给他了。觉得修就修了，不来也不行，对吧？吵起来也更不好，对吧？不是，他这种就像刚才我说的嘛，趁火打劫嘛。他这样子修车，下次都不会去他那家修了。被坑一次有点不爽。整这个三三轮车都不值一千二。卖废铁还差不多，还可以值个一千多块。但是这一次换好，我要用它来挣个。五千块钱才能划算，那我也不懂啊，那我也不懂啊，没办法，就感觉被坑了。有没有懂行的朋友，修摩托车的朋友帮忙说一下，这个摩托车。老爸昨天还给那个公公修车，他还是懂一点点的。这个是哪的坏？我问啊，就是这一坨，这坨是两百多块钱，但我问这一坨是坏了的。坏了应该是老爸说是这个吧？这个坏了一点，但是你只能换这个，你不能跟我讲你的这坨都坏。<笑>老爸说，当你这个坏，你就给他换这个，但不可能说给他换那全全换那。那我们什么也不懂，他说哪里坏呀、啊？哪里全部都坏了、啊？他说。没没事，你就呃拉去问一下人家，如果。我就感觉这个车修的很不值，但是没办法，要去被他坑。明知道是被坑了，但是还是没办法。最多最多值三百块钱。昨天这个那三轮车，两个人推了半个小时才推到人家修车那里。本来我们说是，反正赶场比较晚了，想拉去其他地方嘛，看一下，嗯，能卖一点就卖一低一点嘛。谁知道啊？到半路就把它坏了。本来我们又穷了，还那么倒霉。他说这个也坏了，但是这个呢确实是坏的，但是像老爸说的那个没有坏，那个要值两三百块钱。现在拿去找他，不知道他会不会退
对他是不可能给你，对他就会说，呃，这样子那样子，嗯，反正咱们不会说话的人呢，人家一句话就把我们说定了。嗯、啊，你要，那你要拿去卖，最多三十块钱。<笑>那怎么办呢？这个坑也被坑了，说半天也没用了。是，千万算了，老爸换就换了。这种气质这么，但是那个声音换换好，那声音也不好啊，就感觉好吵，然后就就像那个拖拉机的那种声音，轰轰轰轰轰隆的。他说还要八十块钱、啊。那我们现在拿去问他，看他怎么说。要不我们现在去问他这个是怎么搞啊？你坑人也不能这样子坑是吧？也不用吵，就是说呃去问呃叫呃就呃老板，请问一下这是哪里坏的？嗯，昨天太晚了，我们也来不及看，怎么样的就好，礼貌一点，他他就。他就会跟你好好说了。还有那个摩托车的灯，我在他那里换了四十块钱。他说三个月内坏了，拿去找他。我骑了。那为什么他坑你啊？现在我知道了，因为你第一次都那么好坑，第二次他本来是认识你的，更好坑。那不行，我还是要去找一下他。主要把这些拿下来去问他吧。这样子说，我晚上睡都睡不着了。那个摩托车灯都坏了，你要去现在就。赶紧去叫他看一下为什么坏，他不是说包一个月吗？那个三个月，三个月啊，坏了，来去找他。那你去他给他重新换一个新就好了。嗯，好，拿着去走，老爸跟着我去，去问一下他。那个、是一个快速房的，那叫什么我不知道。太阳那么热，下午的我们推推了那么久，又三轮车又那么重，又开不了。一起去找他看一下，问一下清楚。如果真的被坑的话，我要叫他退钱才行的。我的钱又不是大风刮来的。这这车子只管一千多块钱，要八九百块钱。修的车子呢，好好像是老的车子给那一条路。<笑>老爸呢，他他懂的话，他说也是对的，因为他一般车坏他。我打电话害羞呀。<笑>那被被坑了人怎么办、啊？只有现在去找他，叫他退钱。那你不退，你就不要开店了就好了。退那是不可能退的，你就说。啊，我我退，就算他不退，就算他不退。我不坏，你就给我换回去就好了，老板。嗯、呃，你你给我换进去的话，我会给你公费的。你简单这样说就好。嗯，公费不管他，反正我这样子说，我就感觉不对，因为。就算就算被坑了，他想拿这个钱轻轻松松的，我也要找他麻烦的。不能，二十块钱不轻松，也不轻松，但是他不能好一点，做一点是好哎，他都给你还啊。老爸说也对，谁做什么不轻松？哎，不行，我还是要去找一下他。就去说，老板，我们这一口还是可以用的啊，你就给我们换回去就好。嗯，是，那那。没有坏，你就。这么礼貌说话，人家就人家那个时候，人家就不知道该怎么说你。我对这个三轮车又不懂，那怎么办？在这里说我有什么用啊？还是听老爸，老爸说，哎，不要去找了，换就换了，哎，就就像买新车的一样，就不说了。不换了，不换了。那听老爸就好了。